Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kaseera ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي سمانيت اس تي في শ্রোতা দর্শক মণ্ডলী আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের যাবতীয় প্রশংসা যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে শেষ রাসুল করে প্রেরণ করেছেন সে আল্লাহ পাকের যাবতীয় প্রশংসা যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তার কাছে ওহির জন্য জিব্রাইল আলী সাল্লামকে নিযুক্ত করেছিলেন আজকে আমাদের তফসির হবে সুরায়ে নজমের এই সুরায় নজ নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের মক্কি জীবনে নাজিল হয়েছে এতে বাষট্টিটি আয়াত রয়েছে এই সুরায় নজমের নাম সুরায় নাজম এই জন্য যে এই সুরার প্রথম আয়াতে আল্লাহ পাক এই নাজমের নাজম মানে হচ্ছে তারকা এই তারকার আল্লাহ পাক শপথ করেছেন ওয়ান নাজমে বলে এই শব্দ দিয়েই এই সুরার নামকরণ হয়েছে সুরায় নাজম এ সুরার বিষয়বস্তু কোরআন ইকরিমের কোন একটি সুরায় একটি বিষয়বস্তু নিয়ে শুধু আলোচনা হয়নি একাধিক বিষয় আলোচনা করা হয়েছে কারণ যেই যুগে কোরআন ইকরিম নাজল হয়েছে সেই যুগে এই রকম লিখার পদ্ধতি ছিল না যেমন আজকার লিখার পদ্ধতি যে কোন একটা বই একটা বিষয়ের উপরে লিখতে হবে করে একটা আলোচনা বিশেষ একটি বিষয়ের উপরে শুধু রাখতে হবে এই রকমটা ছিল না যেমন দ্বারা আর কোরআন একেরিম উপদেশ বলে তার নাম হচ্ছে জিকির সুতরাং এইটা হচ্ছে গণকদের কাজ যা শয়তানের সাহায্যে জিরের সাহায্যে এই গণকরা করে থাকে একটা সত্য হয় একশোটাই মিথ্যা কিন্তু ফাইয়াক দেব মাহা মেয়াতু কাজে বানা বিকের মিসাহাল্লাহ বলেছেন গণকরা একটা কথা ওই শয়তান জিন থেকে জেনে নেয় কোনো রকম করে ওপর দিক থেকে ছ মেরে ফেরস্তাদের কাছ থেকে শুনে নিয়েছে আর ওখান থেকে আসমানের নিচে যেসব ফেরস্তারা আছে আলোচনা করছে ওপর থেকে সংবাদ আসছে যে এই আজকে এই হবে বা আগামী বছর এই হবে অমুক দেশে এই হবে অমুক ব্যক্তির সম্পর্কে এই হবে ইত্যাদি ইত্যাদি এসব কথা কিছু একটা শুনে নিয়ে ছুটি আসে আর গণকরা তখন তাতে অনেক মিথ্যা কথা লাগে যেন শয়তান সম্পর্কে নবী করিম সাল্লাহ বলেছেন সাদা কাকা বাহু কে জুবুন সহিব কারি হাদিস যে হে আবু হরেরা এই জিন তোমাকে এই কথাটা সত্য বলেছে অর্থাৎ আয়াতুল কুরসির ফজিলতটা সত্য বলেছে বিশেষ একটা ঘটনায় সহিব খাইতুল লম্বা কিস্সা রয়েছে এই কথাটা সত্য বলেছে ওহুয়া কেজুবুন কিন্তু এই জিন জাতি হচ্ছে মহামিথ্যাবাদী কেজুব তো ওরাও মিথ্যা বলে আর মানুষ গণক যারা তারাও মিথ্যুক একশোটি মিথ্যা মিলিয়ে বলে বাজারে একটা কথা ঠিক হয়ে গেলে দেখো যে এরকম বলেছিল গণক ওই রকমই হইল এইভাবে লোকেরা ইমান হারিয়ে দেয় গোমরা হয় গণকদের কাছে গেলে ইমান নষ্ট হয়ে যায় নবী করিম সাল্লাহ বলেছেন মান আতা কাহেনান ফসদ্দা কাহু কেউ যদি কোন গণকের কাছে হাত দেখাতে যায় অথবা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানার জন্য যায় আমার গরু হারিয়ে গেছে আমার ছেলে হারিয়ে গেছে কোথায় আমার চুরি করেছে টাকা পয়সা চুরি হচ্ছে কে করেছে আমার ছেলে পাওয়া যাচ্ছে নিখোজ কে খুন করেছে ফাসাদ দেখা হবে মায়াকুল যা বললো তা বিশ্বাস করে নিল যদি এই রকম করে ফাকাদ ক্যাফার হবে মা অনুজিলা আলা মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তাহলে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের ওপর যা নাজিল হয়েছে আল কোরআন তার সাথে কুফরি করলো সে কাফের হয়ে গেল তো শয়তানকে 
कषाघात है उल्कापिंड दिए ओई तारकार आल्ला शपथ कर खसे पड़े शयतान के आघात करार अर्थात उल्कापिंड कसम और क्यों क्यों क्या कथा बला वनज मे तारकार शपथ मान समस्त तारका नखतर शपथ जख क्या दिन है से ही दिन इजाहावा जख ता खसे पड़े वेदान नजमन कैदार तला समस्त तारका आलोहन हो जाए खसे पड़े जा ध्वस हो जाए तीन तफसर होते अपरटर बिरोधी नये मादल्ला साहेब कमा गावा शपथ करारे आल्लाफाक जो विषय की अकाट्य कर मानव जतर सामने पेश करते चाहन से नबी मोहम्मद सल्लाहअलिस्लम जो तुम्हारे साथी सहबाइकाम साथी संगी और काफेर मुशेक जरा कुरश जे जुगे नबी करीम सल्लम तक के दावत दिए तरह संगी छोट बेला संगी से देशे बसबाशर से मक्का नगर से बसबाशर से संगी छोट बेला तुम्हारे साथ ही चलाफे कर मानूष हो मदल्ला साहेब कम तुम्हारे जे छोट बलार साथी मुहम्मद सल्लाहअलिस्लम नबी के उद्देश्य कर पथभ्रष्ट गुमराह है अमा गावा और से जेने शुने भ्रांत पथे परिचालित है दलाल और गेवया दल्ला और गावाते पार्थक्य हे तो दल्ला ना जेने ना बुझे पथभ्रष्ट हो जा जानल ना जान चेष्टा करलो ना सूतरा पथभ्रष्ट और गावा बला है जेने शुने अन्ाय क्ज कर जाने जो इट अब क्या जाने इट हराम क्या जाने दिन इसलम सम्पर्क तरह पाप कर अन्ाय क्या कर नबी करीम सल्लम ना जेने पथभ्रष्ट हननी कमरा हननी पथहरा हननी और जेने भूल पथे परिचालित हननी अमायंतिक अनिल हावा और नबी मोहम्मद सल्लाहअलिस्लम मर्जदा ये निजे प्रवृत्तर अनुसरणे को कथा बोलें ना अमायंतिक अनिल हावा निजे मन खेल खुशी को कथा बोलें ना इन्हें हावा शब्द आस इनहुआ इल्ला वाहन यूहा तार कथा तो वही छाड़ा और किचु है ना जाति यूहा प्रत्यादेश है आसमान थी वही है तरह कथा बोलें आल्ला सम्पर्के आल्ला पकर दिन सम्पर्के से आकीदार कथा होक और इबादतर कथा होक और हालाल हराम कथा होक आचार व्यवहार कथा होक ए सब क्षेत्र में रवि करीम सल्लाम निजे पक्ष कथा बोलत ना एखे जगह पार्थिव कथा सेगल के बोझानो है दुनिया को परामर्श एम अथवा आलाप आलोचना सेगल तो नबी सल्लम करतें और बोलत क्यों सेगल निजे पक्ष बोलत यह नबी करीम सल्लाहअलिस्लम एक बार जख देखें खेजुर बागने वाला विशेष एक क्ज कर जाते धारणा रखत जो खेजुर फलन बाढ़े नबी सल्लम ये को फायदा मना है नहीं तो बचर आल्ला पक्ष फलन कमे गल सहबारा बोले जरा सल तो फलन कमे गे क्या करतम जो पुरुष गाच और नारी गाच दू रकम गाच आटा गाचर मुझके आकटाते गए लागत फलन बाढ़ धारणा छो तो यह तो फलन कमे गल नबी करीम सल आंतुम आलम उमर दुनिया कम तुम्हारा तुम्हारे पार्थिव बेपारे तो बस जानते पर सूतरा दुनिया बेपारे नबी सल्लम वही को प्रयोजन नहीं कंतु दिन जापर्क जाते मानुषर जीवन सुंदर है आकिदा एबादत अखलाक चरित्र सुंदर है और आखिरत सुंदर है एक जन मानुषर मत मानुष विषय जेटा दिन पूर्णांग जीवन विधान और आखिरते कि सुख शांति पा जान्नत पा जहां नाम रक्षा पा यह विषय नबी सर बीना वही को कथा बोलें को मसला जिज्ञासा करा थेमे गे जत वही ना इसे एखे अल्प समय बिरती दिए तस्वीर दिखे फिर आस सम्मानित भातृमंडल फिर आसीर दिखे तफसर कर सुरैन नजमे सुरै नजमेर आयत नम्बर चारे आल्ला पाक इर्शाद कर नबी करीम सल्लाहअलिस्लम वही करा हम ही कथा बोलें निजे पक्ष कथा बोलें ना इन हुआ इल्ला वाहन यूहा आल्लाहू शदीद उल कुआ आयत नम्बर पांच आल्ला पाक वही ताके के शिखा तो हे काफेर मुशरिकरा हे कुरशरा तुम्हारा जेमन भ्रांत धारणा रखो और मिथ्या कथा बोलो जे मुहम्मद सल्लाहअलिस्लम के को जिन को शयतने रतर अंधकार शिखिए जा सब मिथ्या कथा तुम्हारे ताके शिक्षा दिए थे मान तरह से वही नहीं थे शदीदुल कुआ एम एक फेरस्ता 
যিনি অত্যন্ত শক্তিশালী শদীদ উল কোয়া অত্যন্ত শক্তিশালী জো মিররা এবং তিনি অত্যন্ত শারীরিক গঠনের দিক থেকে সুন্দর শারীরিক গঠনে তার কোন রকমের ত্রুটি নেই এটা একটা তাফসির কেউ কেউ করেছেন আজো মিররা মানে তিনি প্রজ্ঞার অধিকারী তিনি জ্ঞানের দিক থেকে বিদ্যার দিক থেকে ও অত্যন্ত শক্তিশালী জো মিররা ফাস্তাওয়া অতপর জিব্রাইল আলী সাল্লাম ওয়াহি নিয়ে এসে নিজ আকৃতিতে স্থির হয়েছিল আল্লাহ বলছেন জিব্রাইল আলী সাল্লাম মক্কায় যখন প্রথম দিকে ওয়াহি নিয়ে এসেছিলেন আর একবার আসল রূপে দেখা দিয়েছিলেন নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামকে সেটা কাবাঘর থেকে কাছেই জিয়াদ নামক একটা মহল্লা আছে এই জিয়াদে যেমন হাদিস দ্বারা বোঝা যায় এখানে একবার রসুল্লাহ সাল্লাম জিব্রাইল কে আসল রূপে দেখেছেন ওয়ালাহ সিত্ত মেয়াত জানা আর জিব্রাইল আলী সালামের ছয়শটি ডানা ছিল ওহুবিল ওফকিল আলাহ আর এই জিব্রাইল আলী সালাম অর্ধ দিগন্তে ছিলেন অর্থাৎ এত বিশাল সৃষ্টি আল্লাহ পাকের এত বড় সৃষ্টি এত শক্তিশালী সৃষ্টি আল্লাহ পাকের এই জিব্রাইল ফেরস্তায় যেমন তেমন সাড়ে তিন হাতের মানুষের মতো নয় কোনো ছোটখাটো সৃষ্টি নয় যে অর্ধ দিগন্ত রয়েছে দিগন্ত বলা হয় পৃথিবীর এক কর্নার থেকে আর এক কর্নার তাই না পুরোটাকে কাদসাদ্দাল ওফক নবী করিম সাল্লা সাল্লাম একটা হাদিস রয়েছে যে জিবির আলী সাল্লামকে এমনভাবে দেখলেন রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম যে যেন একটা দিগন্তকে তিনি ঘেরে ফেলেছেন এত বিশাল আল্লাহাকের সৃষ্টি নিচে থেকে জমিন জিয়াদ থেকে নিয়ে আকাশ পর্যন্ত সোম্মা দানা ফাতা দাল্লা অতপর জিবরা আলী সাল্লাম নিকটবর্তী হলেন ফাতা দাল্লা আর আরও নিকটবর্তী হয়ে গেলেন এখানে জিবরাইল আলী সাল্লামকে বোঝানো হয়েছে কারণ আলোচনা চলছে জিবরাইল আলী সাল্লাম সম্পর্কে আর রসুল্লাহ সাল্লাম সম্পর্কে তো জিবরাইল ফেরেস্তা যখন মাক্কায় আসলেন ওহি নিয়ে রসুল্লাহ সাল্লামের কাছে একবার আসল রূপে তখন নবী সাল্লা সাল্লামের অত্যন্ত নিকটবর্তী হয়েছিলেন এই আয়াতের যারা ব্যাখ্যা করেছে যে আল্লাহর অত্যন্ত নিকটবর্তী নবী হয়ে গেছেন আর আল্লাহকে দেখেছে তাদের কথা মিথ্যা একেবারে ভ্রান্ত মাহেশা রাজি আল্লাহ তালা কঠোরভাবে তার প্রতিবাদ করেছেন মানহাদাসকম কেউ যদি তোমাদেরকে বলে যে আন্না মোহাম্মদ রাব্য মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আমার স্বামী আমার রসুল তার রবকে তার প্রতিপালককে দেখেছেন ফাকাদ আজাম আল ফিরিয়াতা তাহলে সে চরম মিথ্যা কথা বলল ফাকানা কাবা কাউসাইনে আওয়াদ না সুতরাং জিব্রাইল আলহি সাল্লাম আর রসুল্লাহ সাল্লাম মাঝে দুই ধনুকের ব্যবধান থেকে গিয়েছিল ধনুক দুটো ধনুকের ব্যবধান থেকে গিয়েছিল আও আদনা অথবা এর চাইতে বেশি নিকটবর্তী হয়ে গেছিলেন মানে এত কাছে থেকে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সাথে জিব্রাইল কথা বলেছেন এবং দেখা দিয়েছেন ফাওহা এলা আবদেহি মা আওহা অতপর আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তার বান্দার কাছে ওহি করলেন মা আওহা যা আল্লাহ পাক ওহি করেছিলেন এই জিব্রাইলের মারফতে যা আল্লাহ পাক ওহি করতে চাইলেন তা তার বান্দার ওপর এই জিব্রাইলের মাধ্যমে ওহি করলেন মা কাজাব আল ফুয়াদ মারা আর নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের হৃদয় ফোয়াদ মানে হচ্ছে কালব হৃদয় হৃদয় মিথ্যাও মনে করেনি মা রা যা দেখেছে নবী সাল্লাম যা দেখেছেন অর্থাৎ জিব্রা আলী সাল্লামকে আসল রূপে দেখেছেন সেটাকে মিথ্যা মনে করেননি মানে তার অন্তর থেকে ভালো করে তিনি দেখেছেন এবং বিশ্বাস করেছেন যে আমি জিব্রা আলী সাল্লামকে দেখলাম আফা তো মারু নাহ আলা মায়ারা মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম যা দেখেছেন সে সম্পর্কে কি তোমরা বিতর্ক করবে হে কাফের মুশরিকারা তারপরে অস্বীকার করবে আর জিব্রাইল আলী সাল্লামকে যে দেখতে পান তিনি কি নবী রসুল নন তার উপর কি ওহি আসা নেই কেন তার প্রতি ইমান নিয়ে আসবে না ওলা কদর আহ নাজলাতেন ওখরা আল্লাহ পাক বলছেন আর নিঃসন্দেহে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তাকে দেখেছিলেন জিব্রাহ আলাই সাল্লামকে দেখেছিলেন নজলাতান ওখরা মানে মাররাতান ওখরা আর একবার আরও একবার দেখেছিলেন সেটা ছিল মেহরাজের রাতে আকাশে কোথায় সেটা আল্লাহ পাকি বলছেন এন দা সিদ্রাতুল মন্তাহা সিদ্রাতুল মন্তাহা যে কুল গাছ রয়েছে সেই কুল গাছের পাশে সিদ্রাতুল মন্তাহা কেন বলা হয় মন্তাহা মানে শেষ সীমানা শেষ সীমানার বড়ই গাছের পাশে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম জিব্রাইল আলী সাল্লামকে দেখেছিলেন তো বলা কথা রাহু মানে জিব্রাইলকে দেখেছিলেন কারণ জিব্রাইলেরই আলোচনা চলছে আল্লাহ পাককে নয় 
তবে আল্লাহ ফাক রাব্বুল আলামিনের সাথে কথা বলেছেন এই জন্য নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরেকবার জিজ্ঞাসা করা হয় যে হাল রাইতা রব্বক আপনি কি আপনার রবকে দেখেছেন তখন তিনি বলেছেন নূরুন আন্না আরাহু আল্লাহ পাকের জাতে পাক তো নূর আর নূর আলো আর আলো আমি কি করে তা দেখতে পারি ইনদাহা জান্নাতুল মাওয়া ওই সিদরাতুল মুনতাহার পাশেই রয়েছে জান্নাতুল মাওয়া বসবাসের জান্নাত আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের জান্নাত তাহলে আকাশের উপর রয়েছে ইদ ইয়াকসা সিদরাতা মা ইয়াকসা সেই সময় যখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সিদরাতুল মুনতাহার কাছে থাকেন তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দেখছেন এই সিদরাতুল মুনতাহা এই বড়ই গাছ যে তাকে যেন ঢেকে নিছিল মা ইয়াকসা যা ঢাক ছিল যা ঢাকার তা ঢেকে নিছিল মানে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এমন আশ্চর্য বিষয়গুলি বা বস্তুগুলি ছিল নূর আর নূর তা ঢেকেছিল এই গাছকে মা জাগাল বাসার মা অমা তাগা আর নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের দৃষ্টি ভ্রম হয়নি মা জাগাল বাসার নবী সাল্লামের দৃষ্টি ভ্রম হয়নি অমা তাগা আর সীমা ছাড়িয়েও যায়নি এসব দেখতে গিয়ে লাকাদরা আমিন আয়াত রব্বেহিল কুবরা আর এই সফরে এই আকাশের সফরে মেরাজের সফরে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম তার প্রতিপালকের বড় বড় অনেক নিদর্শন দেখেছিলেন আয়াত ববচন আর কুবরা বড় বড় নিদর্শনগুলি দেখেছিলেন আল্লাহ পাক রাবুল আলমিনের এই আকাশের পথে ফেরেস্তাদের দেখেছেন আমিয়াদের সাথে প্রত্যেক আকাশে সালাম দেওয়া হয়েছে পঞ্চাশ অক্ত সালাদ ফরজ হয়েছে সেটাকে ডিসকাউন্ট করে পাঁচ অক্তে নিয়ে আসা হয়েছে পাঁচ অক্ত যারা আদায় করবে তারা পঞ্চাশেরই সব পাবে এছাড়া বহু আল্লাহ পাক রাবুল আলমিনের আশ্চর্যজনক সৃষ্টি বা দৃশ্য আকাশে রয়েছে তা নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম দেখেছেন সেই দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে আফার আয় তুমুল্লাহ তাল উজ্জা আল্লাহ পাক বলছেন আচ্ছা তোমরা একটু চিন্তা করে বলো তো ভেবে দেখো তো লাত তোমাদের দেব সম্পর্কে ওয়াল উজ্জা আর উজ্জা দেবী সম্পর্কে ও মানাত আসাল ওখরা আর আর এক তৃতীয় যে মানাত তোমাদের দেবী রয়েছে এসব সম্পর্কে বলো তো যে এগুলি না কথা বলতে পারে বাক শক্তিহীন না এর মধ্যে কোনো ক্ষমতা আছে অক্ষম না নড়াচড়া করতে পারে নড়াচড়া করতে পারে না কোনো শক্তিও নেই এইসব দেবদেবী এই মূর্তি প্রতিমার গায়ে যদি মাছিও বসে যায় তো মাছিটাও তাড়াতে পারবে না নিজের কেউ যদি কোনো অনিষ্ট করে তার নিজের অনিষ্টটাই দূর করতে পারবে না আর তার সাথে সাথে তার সামনে যেসব প্রাসাদ রাখা আছে যেসব নজর নিয়াজ কোরবান রাখা আছে সেগুলি কি সরাইতে পারবে সেগুলি কি খেতে পারবে আর সেগুলি তো যদি মাঝি ভান ভান করে তো মাঝিটা কি তাড়াইতে পারবে যে আমার যেহেতু খাবার সুতরাং এটাকে রক্ষা করি নিজের কিছুই রক্ষা করতে পারছে না ভালো মন্দ নিজেরই কিছু করতে পারছে না তাহলে তোমাদের আর কি করে দিবে কেন তাহলে এসবের পূজা আর একই অবস্থা দরগাহের যদি ওই বড় আল্লাহর অলি হোক মারা গেছেন তার কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেছে নবী সাল্লু বলছে এজা মাতা ইবন আদম আদম সন্তান যখন মারা যায় ইন কাতান হামালু তার আমল কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায় দুনিয়ারও কাজ বন্ধ হয়ে যায় আর আখেরতেরও কাজ বন্ধ হয় দিনেরও কাজ বন্ধ হয়ে যায় নামাজ পড়া জাকাত দেওয়া হজ করা ইত্যাদি যেমন বন্ধ হয়ে যায় দোয়া করা বন্ধ হয়ে যায় তেমনই তার ডিউটি করা বন্ধ হয়ে যায় আর তার কথা বলা বন্ধ হয়ে যায় আর তার কোনো রকমের কোনো কিছু যদি অনিষ্ট হয় সেটা দূর করাও বন্ধ হয়ে যায় একটা মাছি তাড়াইতো বেঁচে থাকলে একটু মাছি তাড়াইতো তার চেহারা থেকে শরীর থেকে মাছি তাড়ানো বন্ধ হয়ে যায় সুতরাং ওই কবর ওয়ালা যার কাছে চাইতে যাচ্ছ ছেলে মেয়ে রোগের আরোগ্য সে নিজের মাছিটাও তো তাড়াইতে পারবে না নিজের কবরের বন জঙ্গলটা তো সাফ করতে পারবে না তাহলে তার কাছে কেন চাওয়া পাওয়া না তার কাছে চাওয়া আছে ইসলামে না তার কাছে পাওয়া আছে আলাকমুজ জাকার ওয়ালাহুল অনুসার আল্লাহ পাক রাবুল আর বলছেন যে যে আচ্ছা বলো তো তোমাদের জন্য শুধু পুরুষ সন্তান ছেলে সন্তান ওয়ালাহুল অনুসার আল্লাহর জন্য তোমরা নির্ধারিত করলে মেয়ে সন্তান মানে তোমরা শুধু ছেলে সন্তানে খুশি হও আর মেয়ে সন্তান হলে জীবন্ত দাপন করে দাও না হলে মুখটা কালা হয়ে যায় মনটা এক খারাপ হয়ে যায় এই চরিত্র যদি কোন মুসলিমের মধ্যে থাকে তাহলে এটা কাফেরদের চরিত্র যারা মেয়েদেরকে জীবন্ত দাফন করে দিত এটা জাহিলিয়াতের যুগে বর্বরতার যুগের চরিত্র আল্লাহ পাক বলছেন যে তিলকা এজান কৃষ্ণ জিজা যদি এই রকমটাই করো যে তোমরা তো ছেলে সন্তান পছন্দ করো আল্লাহর জন্য শুধু মেয়ে সন্তান এ একটা আল্লাহর ছেলে বলেন কাফের মুসলিম আরো বড়া বলতো যে ফেরেস তার আল্লাহর মেয়ে আর এই দেবীগুলি আল্লাহর মেয়ে আল্লাহর কন্যা আল্লাহ পাক এই জন্য বলেছেন এই ভাগ তো তাহলে অসংগত ভাগ বাটোয়ারা তিলকা এটা তো তাহলে কৃষ্ণ জিজা অসংগত ভাগ বাটোয়ারা এ কেমন ভাগ বাটোয়ারা করলো যে তোমরা শুধু ছেলে সন্তান নেবার আমাকে মেয়ে দেবে আল্লাহ ফাঁকের আসলে ছেলে ও নেই মেয়ে নেই কিছুই নেই লামিয়ালি দু আলামিউলাদ সুরায় এখলাস আল্লাহ ফাঁক বলেছেন 
এখানে আমাদের সময় শেষ হয়েছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলম যেন কোরআনে কেরিম বোঝার তৌফিক দান করেন এবং সেই মোতাবেক চলার তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাক আমাদের হিদায়তের পথে রাখেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে জান্নাতুল ফির দোষ দান করেন ওসাল্লাহ নবী না মোহাম্মদ আলী ও সাহেবি আজমাইন